望大海冻结成镜面，闪烁着倒映你的脸。你出现，完美我的冒险，写下了故事的终结。直到时间的尽头，拥抱定格的时空，细数许下的承诺，此刻就是。想的那样。好了，大家都是逗你玩的，我们几个都已经知道了，考试作弊、法扫冰场，对不对？这个事儿以后交给我来安排，我来帮大家打扫冰场。不用了，哎，什么不用了？你为了帮大家要提及，谈恋爱谈到成绩都作废了，我们几个不得表示表示？说的没错，就当是给我们报恩的机会吧。这次要不是你们拿到考试的提及，我们几个人的平均分。怎么可能跟花花不打拼呢？真的，那就谢谢大家啦。所以我决定了，我要请大家吃个饭，庆祝庆祝，怎么样？哎，这个主意不错呀。哦，那个，我我一会儿和文斌还有事。什么事啊？你们两个该不会真的要去开小灶吧？不是不是，是因为我别扫大家的兴了，一起去吧。哎，班长，一起去吧。啊、班长，你想吃什么？嗯，烤肉，火锅，日料，牛排。都可以，你们开心吃什么都行，走吧。<笑>喂，我今天打扫完了，明天该谁打扫？我打扫，我也打扫。制定一个表格好不好？拜拜。拜拜<笑>这个熟了，文斌给你。好，你烤好了。哎，我要吃这个。哎，啊、来来来，文斌，多吃一点。来，桑田。谢谢，沈威廉，你这也太偏心了吧？要不要这么明显？怎么了？他俩立下的大功，当然要特别关照了。哎，你们是不是都忘了？花滑不有习题，是谁告诉你们的呀？好，好，好，你也是功臣。怎么，没胃口？瞎棒！你不是说了一起去吃关东煮吗？是，李贺，哎啊。嗯，你看，好好吃，我还要吃一个啊！什么意思啊？那个，我去帮大家拿韭菜。人家宿舍关系多么和谐，多么融洽，你看。然后呢？给我包虾。不要。你要吃虾吗？嗯，我要。嗯，想不想吃？怎么这么幼稚啊！幼稚死了！谁要吃你剥的虾？哎，来来来，菜来了！来来，拿给我，拿给我，来来来，给我！啊！啊！不用不用不用，帮你擦一下。不不不用不用，我自己来就行了。要不你把衣服脱了，帮你洗。我说了不用。桑田，你害什么羞啊？大家都是男孩子，你里面又不是没穿。对啊。对啊，有什么必要啊？还不如直接在这儿把衣服脱了就换了呗。还愣着干嘛？直接换了就得了呗。赶紧去换。对啊。哦，来多吃一点。嗯，你也吃啊。啊，都开始大笑了。来，嗯，牛肉给你。桑田，刚刚对不起啊。没关系啊，我回去洗洗就行了。你们快吃吧。
，文斌呢？他刚才接了个电话，然后就出去了。哎，他是不是谈恋爱去了呀？哎呀，行了，别管了。来，桑迪，吃这个。吃的好饱啊！好吃啊！哦，我们打辆车回去吧。啊，我一会儿不跟你们走了，我想去超市买点东西。那我们先回去了。嗯，拜拜。那待会儿我们在宿舍见了。拜拜，走了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。来两份关东煮，不好意思，卖完了，明天再来吧。冯斌哥哥，真的是你啊！好巧啊！你也是来买关东煮的吗？是啊，可惜来晚了。你吃我的。啊，不用，你吃就好了。不好意思啊，这次考试我没帮上忙。我本来想把题集都拿给你的，结果丽莎二十四小时看着我，我实在出不开身。这样吧，我请你吃关东煮，就当给你赔个不是，好不好？真的不用了。啊！你要是不吃，就代表不原谅我。好吃吗？嗯。那你再吃一个。吃一个，真的，你自己吃就行了。我要回去了。啊，那我们一起回。混蛋！你不是说好要带我去吃关东煮吗？还跟别的女生去约会？你这个大猪头，我打死你！打死你！再不听话！学姐，这次你们班的平均分终于追上我们班了。这要不是文斌他们两个成绩作废，估计这次你们班能拿全校第一呢。你到底想说什么？哎呀，我这不是担心你吗？你看文斌这孩子，一进六月就成了全校的焦点，这各方面都很出众，结果这次考试给折了，记过受罚，还得补考。你说？他说是万一一蹶不振，心态崩了，这可、个、怎么办啊？所以我觉得，我们还是应该多把家长叫来学校聊一聊。你管的还挺宽呢，啊？我我有吗？我这还不是对你好。文斌哥哥，那我先回去了。嗯，那我走了。
你没事吧？我没事，谢谢文斌哥哥。哦，先走了。今日头条。像你大猪头！哎，快快快快快，出来出来，都出来都出来，快点出来了，出来！哎，出什么事了？重大消息，重大消息啊！什么事啊？我知道文斌一个秘密，超级劲爆，想不想听？想啊，想想听，想不想听啊？你们，班长。你的室友脱单啦、啊！跟谁啊？猛呐！猛呐！猛呐！对呀、啊，我还以为多劲爆，他俩不是早就在一起了？对呀，这你就不知道了吧？那个时候只能说是绯闻，八字都还没有一撇。今天我可是在学校门口看到了实锤，他们两个在学校门口都已经，都已经那样了。哪样哪样？你说清楚啊！哎呀，就是在学校门口。哎呀妈呀！哎，班长。你和文斌一个房间，应该早就知道他们两个的事了吧？是不是还有什么秘密可以告诉我们的？我不知道。嗯，呃，你们早点回房间吧。呃，别说是我说的。呃，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。哎、嗯，拜拜拜拜刚才你们在聊什么？宿舍有人脱单了。谁啊？该不会是你吧？正该给你办个奥斯卡，都已经失锤了，还跟我说？你在嘀咕什么？我说你风流倜傥，总行了吧？麻烦你以后夸一些我不知道的事情。衣服还你。我衣服都借你穿了，你都不会说一声谢谢的吗？谢谢。他今天是怎么了？没吃到关东粥，也不至于这么生气吧？哎，吃货的世界果然不是一般人能理解的。好像他不在啊，今天怎么这么早啊？那我去教室找他了，拜拜。啊啊。就好。你脚怎么了？我帮你看看啊。哎呀，都破了。这个呢，是我以前穿冰刀的时候经常用的。你可以把它贴到脚上，这样的话就不会磨脚了。等一下，他该不会喜欢上我了吧？你试试，有没有好一点？啊啊啊！不疼，不疼了。张铁，你是文明哥的朋友，也是我的朋友啊、嗯。孟娜，我把这些剩余的都给你吧。啊，这我去上课了，拜拜。啊，他怎么会有这些？
，大家集合。大家做好准备，明天下午三点，全员户外拉练。啊，又户外拉练啊！叹什么气啊，班长。到，一会儿你带个人按照拉练路线实地勘察一遍，做好路标。好。下课。嗯。走吧。需要帮忙吗？我虽然有点忙，但你求求我，我还是可以考虑一下。不用。哎，威廉，你陪我去吧。班长，我也很想去，但是我下午约了牙医。嗯，不好意思啊。那好吧，我找别人。拜拜。嗯，走了。那我先走了。哎，笑笑，你陪我去吧。嗯，我不去，不去，不去，不去，不去，不去，不去。上次你说的那个面膜，我让朋友从国外带了两盒。如果你要是去的话，那当然了，做路标是吧？我陪你去，嗯、<笑>走吧。哼！我才没有那个闲工夫陪他插旗子呢。文斌哥哥，是你啊。孟楠，有件事我想和你说。抱歉啊，我一会儿还要训练，咱们下次再聊吧。是关于桑田的。他怎么了？我发现了他的一个秘密。他没吃饭吗？咱们边吃边聊。文斌哥哥，这算是我们两个人第一次单独约会吗？你什么时候知道桑田的秘密？哦，今天早上，他发现我的脚后跟磨破了，居然随手掏出了这个。一般男生哪会随身带着这个呀？对不对，文斌哥哥？啊，糟了！如果宣扬出去，他肯定会被赶出六叶的。这件事你没有告诉任何人吧？哦，没有没有，我只告诉你一个了。那你打算怎么办？这件事啊，我觉得有损他的名誉，还是不要声张比较好。你做的对。<笑>但是有件事我得找他说明白啊，毕竟我现在心里已经有喜欢的人了。所以你觉得他的秘密是，就是他喜欢我呀！哎，文明哥哥，你别激动，别激动。呃，我发誓，我一点都不喜欢他。嗯，不是，我是觉得你好像误会他。不可能啊，他为了我每天随身带着这个，我觉得他肯定是暗恋我很久。老实说。桑田他这个人，毛病可多了啊！什么毛病？啊，我作为他的兄弟，不应该在背地里讲他的坏话。但是你今天把话都说到这个份儿上，我得老实交个底，不能让你被他的外表给骗了。什么事啊？这么严重？睡觉磨牙打呼，而且还好有，经常半夜把我吓个半死。而且他这个人平时看起来人模狗样，在宿舍。很邋遢，不出门不洗澡，袜子正面穿完反面穿，经常一个月都不洗，臭死我了！这这真的假的？看不出来他是这种人啊！重点是，他这人还很花心。我在宿舍不小心看到他同时和嗯七八个女生传微信，而且可肉麻了。嗯，真的假的？我骗你干嘛？总之，你不要对他付出真心，你千万不要去招惹他。不可能吧？我看他看我的眼神特别真诚。你要是不信，就多观察观察他。总之，千万别轻信他。嗯。他故
故意说这么多桑田的坏话，肯定是因为我吃醋了吧？喂，怎么了？好，我马上过去，拜拜。怎么了？我有急事，你慢慢吃。我说过的心动法则吗？收到一个人的微信，十秒钟之内必回。你刚刚用了不到三秒，我哪有啊？我没有啊！哎，你喜欢上文斌了？不可能。那你有没有在他不经意的时候偷偷看他？没有，那你有没有在他不见的时候满世界找他？拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。这家伙去哪儿了？嗯，没有啊。那昨天晚上他跟孟娜在一起卿卿我我，你一点儿都不吃醋吗？我不吃醋啊，我干嘛吃醋啊？甜甜，你摸着你自己良心说，不痛吗？不痛啊！你从小到大，只要一说谎，就一直眨眼睛。我刚刚问你的三个问题，你全部都眨眼睛了。你哇！痛痛痛痛痛！你干嘛掐我？你说谎啊！哦，我我我听不懂你在说什么。哦，我一会儿我还得去考察一下拉链的场地，先走了。甜甜，你心虚了吧？跑那么快！怎么是你啊？潇潇住院了。什么？吃火锅吃到中毒也是够奇葩的。是一氧化碳吗？怎么，你也有吃火锅吃到中毒的经验？要你管啊！哎，态度好一点。现在我可是能唯一帮你的人。这么长的路，这么多的棋子，你一个人得拆到天黑吧？嗯。那。明哥哥，你怎么来了？你不是让我多观察观察吗？啊，嗯，我去前面探探路。桑田，早上的事还没谢谢你呢。不客气，举手之劳而已。为了表达谢意，我来帮你插旗子吧。嗯。好冷啊！是啊，风挺大的。是翘课出来的吧？你怎么知道？赶紧回学校吧。我不，我好不容易溜出来，我才不想回去呢。孟楠，我
给你半小时之内立刻给我回到教室，否则你以后都不用来画画部了。徐教练都生气了，赶紧回去吧。那好吧，那你陪桑田吧，我走了。再见。啊！你还真让我走啊！哼。怎么走了也不说一声？你干干嘛想要另外一只，做人不能太贪，赶紧插旗，天都要黑了。小气鬼，拿我纸巾一只手套的。我马上到，我马上就来。怎么是你？你怎么又放手啊？上次的雪糕我就不跟你计较了，这件衣服这可是我打折的时候买的，现在涨回去了，你得原价赔我。你知道我这件呢子大衣有多贵吗？拜托、啊，是你自己不长眼突然跑出来的，我还没让你赔我的毛呢。你要不穿这种山寨版，我能那么轻易刮破吗？说谁山寨？我说你。你，我看你从头到脚都像山寨的。我你。我今天赶时间放你一马，下次别再让我看见你、啊！哼，我的衣服。喂，倩倩，实地考察怎么样啊？嗯，没信心。这么丧。中间连个喝水休息的地方都没有，而且还得在五十分钟之内跑完才算合格。你说我能不像吗？甜甜，要不，要不你偷个懒吧。我以前军训的时候经常偷懒，然后趁大家不注意，我再偷偷回去，从来没有人发现我。这，这能行吗？有什么不好啊？你一个女孩子，这种训练强度本来就是针对男生的，你怎么可能吃得消？万一不合格怎么办？嗯，嗨，桑田。嗨。哎，桑田。哦，文斌还在上面呢。我是来找你的，找我。嗯、我是想和你说一声谢谢你。嗯。哦，举手之劳，不用客气的。不是，我是要谢谢你，谢谢你喜欢我。啊
。呃，我知道我这么说你一定会不高兴的，但是为了我们的友谊，我一定要跟你说清楚。你是一个很好很好的男孩子，但是我们两个绝对不可能的。嗯、你不要再说了，不要再说了。我对你真没兴趣，你是得不到我的啊！这话怎么听起来这么耳熟，还真是绝配。你要是喜欢谁，我都可以帮你介绍，比如莎莎啊。不用不用不用,不用，我有喜欢的人了啊！你喜欢谁啊？我认识吗？不，不认识。你们在聊什么呀？哦，桑田说他哦，马教练催我们上车了，别说了，我们赶紧走吧，拜拜。哎，啊，喜欢谁啊？喜欢的人。全程十公里，一共跑三圈。成绩不合格的同学接受惩罚。至于最后一名，随时准备走人。听明白了吗？明白了。明白。听明白了吗？明白。预备。怎么了，班长？肚子不舒服？啊、哦，肚子不舒服可不是小事，很有可能是阑尾炎，要开刀的。没那么严重了，你先跑，我一会儿就追上来。确定？需不需要？不需要。那个，你加油，不要因为我耽误了成绩啊！加油。真是麻烦啊，差点坏了我的好事。亏我昨天及时来踩了点，要不然十公里开什么玩笑？我肯定是最后一名，不开除我开除谁？还是本小姐聪明？咦？咦怎么在这儿？我也肚子不舒服啊。哦，啊，这么巧啊！这个是我让给你。你在撒谎吧？我我没有撒谎。你那么紧张干嘛？我们现在可是病友，要互相帮助，对吧，班长？哦，对，对对对对对，互相帮助。嗯、啊，有人来了，有人。听说你有喜欢的人，我有没有喜欢的人跟你有什么关系、啊？孟大说我喜欢他，不会是你说的吧？你可别胡说，明明就是你到处乱撩，不要赖在我身上。我看就是你，你这个混。你干嘛抓紧时间，赶紧出发。
两个从哪儿冒出来的？我们一直在你身后呀。我怎么没发现啊？啊啊！潇潇，你太厉害了，你可能是跑得太专注了吧？啊，对啊，潇潇，你怎么那么厉害？刚出来就能跑这么快？走吧，走走，我们加油！六月以后，我一次第一都没得过。今日拉练，必须拿冠军！呀！杨洋，威廉，威廉，威廉，威廉，你没事吧？威廉，你没事吧？威廉，怎么样？你怎么样？受伤没？我没事，你们先走吧。那你自己注意安全啊！嗯，快走吧。走。你真的没事吗？我没事，你们先走吧，快。可是，人家可是威廉，你用不着担心他，你先担心你自己吧。走。啊。你想干嘛？威廉还没跟上来，我得回去看看。哎，我们文化课成绩都已经被取消了，要是拉链还是垫底的话，很有可能被退学的。那我也不能丢下他不管。嗯<笑>威廉，桑田，你怎么又回来了？我不能丢下你不管。博美考二哈，怎么可能考得动？你就别说风凉话了。不是，我没事。你们看，我就受这么点小伤，没事的。然后我自己可以走。啊，威廉，威廉交给你了。文兵，要不你也先走吧，我不想连累你们。我大不了被开除呗。你不会被开除的。
第一次考核就全军覆没，你们不愧是我带过最差的一级。教练，今天是我拖累了大家，要罚就罚我一个人。马教练不是这样的，威廉他的腿受伤了，所以所以你这个做班长的，就怂恿大家集体造反了是吧？我我知道错了，马教练。我愿意接受处罚，罚你是必须的。不过，你这个做班长的，还不算太差。在同伴掉队的时候，你始终没有放弃他，还用自己的方式鼓舞了所有人，团结一心，共同进退。不过下一次，我希望你们是共进，而不是共退。听明白了吗？明白了，明白了，明白。还有。文斌同学，你知道我为什么必须得惩罚桑田吗？嗯，不知道。哎，桑田，你怎么在这儿啊？你俩认识？他之前考过画画部啊。你，你是女生？啊？心。